他要独立，他要一个人生活。搬出去了，搬出去了，去哪儿了？你不知道啊？完了完了，他一定是跟那不三不四的女人混在一起了。阿姨，你也别着急，您是不是想让我劝劝他，不要跟那些乱七八糟的朋友在一起来往啊？啊，不是不是。是想让你帮我劝劝他出国留学，出国。手续我已经办好了。他是学建筑的，像他这种专业，如果不出国镀镀金，很难找到好工作。你一定会觉得我太干涉他了。你说他在你那儿不是长久之事啊？我没有别的意思啊，因为你毕竟是做婚庆的。跟他的专业不对口，我明白您的意思。做母亲的，谁不希望自己的孩子有个好的前途呢？这样，我呢，试着劝一劝，但他最后去不去，你就要靠他自己决定了。毕竟我跟他只是朋友，我不能替他决定他的人生，对吗？谢谢。不客气，以后您就叫我大叶吧，我管你叫大姐得了。您这么年轻，<笑>真的，谢谢你，真的不客气。臭<笑>小在这儿睡啊，不怕感冒啊？哎呀，你回来了，来找我啊？有事吗？哦，我是来给你送汤的。你楼上那个那个女孩说你不在，我说在楼下等等你。我亲手包的，丹姐也帮忙了，但食材都是我准备的。谢谢你啊，怎么不在屋里边等啊？那个女孩我也不认识，也没话说，怪尴尬的。要不趁热喝吧，凉了就。哎，别别别，这么大的风怎么喝呀、啊？进去吧。哦哦，大爷姐，大爷姐，刚才有一个大，有一什么？哎，还没走呢。啊，进来吧。哦哦，看，换鞋。啊。有事儿，你进去待会儿呗。好啊，这边。好，有点吃的。熬了鸡汤，你熬的呀？对，能喝吗？你尝尝吧，我觉得还行。从家里搬出来了，你知道了？嗯，我本来想等一切都安排好了再告诉你的。安排好？安排什么呀？大爷，我想辞职。同意。辞职报告不用写了，我给你双倍的工资。我不要。哟，这员工真不错，钱都不要啊？我不是你员工，我根本算不上你员工，咱俩就没签过合同。行，是不是员工签不签合同都没关系，辞职是好事儿。在我这儿混了这么久了，辞职以后啊
，你该上学上学，该出国出国啊，别再任性了。你怎么知道我要出国？哼，是不是我妈又找你了？她又说这么难听的话了？别急别急，快坐下坐下。你妈是找我了，我们姐俩聊着好的呢。你妈做任何决定都是为你好。别老是一副要撸着膀子跟你妈对着干的架势，行不行？何大爷，你能不能别老对我说教啊？出不出国是我自己的事儿，你们谁都没资格站出来指手画脚。能自己做决定是吧？哎，你就告诉我这些年你都做什么正确的决定了？何大爷，还敢连名带姓的教我了？翅膀长硬了呀？我告诉你，我和你妈加起来吃过的盐比你走过的路还多。该做什么，不该做什么，比你清楚，是吗？当然了。那你现在怀孕了，你知道你该做什么吗？何大爷，我知道，每次不管我说什么、做什么，你都觉得我任性。可是这一回，我一定要证明给你看。我是个有责任、有担当的男人。行了，别偷听了，出来吧。有鸡汤你喝吗？哥，二十呀，新追你的，挺帅的，追个屁，还有汤，不错，大个儿，也是大个儿。想要什么，妈妈都买给你啊！好，谢谢妈妈。妈妈，咱们去吃冰淇淋吧。嗯，好呀，走吧。你尝一口。嗯，好甜呐、啊。香草子嘛。还想去哪？买衣服的看看。好。买玩具的看看。好。下吧，阿乖儿子。妈妈，谢谢你今天给我买了这么多好东西。因为妈妈爱洋洋，所以就想把全世界的好东西都买给洋洋，开不开心？开心。<笑>妈妈，洋洋，要是妈妈有一天去了很远的地方，你会想妈妈吗？当然会了。那你要去哪儿呢？好了，快睡觉吧，啊，妈妈，你能借我一点钱吗？可以啊，但是你要告诉妈妈，你要钱干什么呀？我想给张某买个礼物，也哄他开心。那你知道张某为什么不开心吗？不知道。以前大姨阿姨在的时候，他每天都很开心，可是最近大姨阿姨不在，他就不开心了。妈妈，他们俩是不是吵架了？大人的事情呢，洋洋要长大才会懂。那他明明好好的，为什么要吵架呢？妈妈，我特别喜欢大爷阿姨，我知道张某也喜欢，我希望他们俩能结婚。洋洋，嗯，但是你知道吗？要是他们两个结了婚，就有可能会再生一个小弟弟。或者是小妹妹，到那个时候，爸爸对洋洋的爱就会分给他们。洋洋不会难过吗？当然不会了。张猛说了，有好东西要一起分享，那爱也是好东西啊。阿
而且有的时候我一个人也太闷了。要是有个小弟弟，等他长大我就可以陪他玩；要是有个小妹妹，等我长大我就可以保护他。好了，快睡觉吧，啊担心那化验结果呢？哎呀，我跟你说吧，你放心吧，真的没事儿，肯定没事儿的。啊，你越这个时候啊，以为应该。啊，你现在啊就应该好好的休息，啊，赶紧跟我睡觉去，走，走走走走走走，快快快快快快快，急点了啊！着什么急呀？<笑>还是要向何大爷求婚。我实话跟你说，那些话都白说了是吗？你又瞎胡闹什么呢？我看你是皮痒欠揍
。我不是胡闹，我就是想给何大爷一个家。他现在怀着孩子，又一个人，我自己就我妈一个人带大的。我知道单亲妈妈有多辛苦。你是搞不清楚现在什么状况是吗？不管担心妈妈有多辛苦，该给何大爷一个家的人不是你，是张猛。张猛不也没提出结婚吗？既然他没说，那为什么我就不能先说？是孩子虽然是他的，但是我比他先提出结婚，我跟他公平竞争怎么了？呵，你们把老何当彩票了，谁中奖了谁得啊？我，我不是那意思。那你什么意思呀、啊？嗯，说来听听。我就是想给何大爷幸福。嘿，幸福？你凭什么给他幸福？啊，哎，我就真不明白了。你说你一个血气方刚、风华正茂的小伙子，前途无量啊，什么姑娘你找不着啊？非得喜欢这么一个离过婚还不正经、还怀着别的男人孩子的女人？不是，什么叫不正经？罗成，你差不多得了啊，越说越离谱。人喜欢谁是人自由，碍你什么事儿？我就说说你，啊，是，挺伟大的。你这接盘侠当的真的是义无反顾。可是小伙子，就算何大爷答应你了，你有正经工作吗？嗯，你有三室两厅吗？以你现在的状况，连你自己都养活不了，你怎么养活人家娘俩呀？我有手艺，我自己能赚钱，我有力气，我怎么就养活不了了？能挣几个钱呀、啊、你？真到没办法的时候，怎么着，拿爱当饭吃？这你管不着，我自己有办法。呀呵，你有办法，来。说说你有什么办法？问你妈要钱，是吧？知道你是一富二代，但是你想清楚，你以为你妈会把钱花在别人孩子身上吗？听哥一句劝吧，别去趟这浑水。何大爷真不值当你这么去做，别干惹一身骚。你是我姐男朋友，我不跟你计较，但麻烦下次说话的时候注意一下你的言辞。何大爷什么人不是你说了算的，你根本不了解。没资格评判，哼！随随便便就怀上别人的孩子，他挣不挣钱？你觉得呢？是你朋友，我是你男朋友，对吧？你想让你朋友好，我就得跟着你想让你朋友好，有错吗？你觉得他求婚不靠谱，我就觉得他求婚也不靠谱，没错吧？我这才是为你俩的友谊负责呢。怎么了？我说错了吗？真是的，石头，这事我不打算劝你了，你自己想清楚了，开工没有回头箭。姐，我想好了。只有他拒绝我，没有我后悔的事儿。之前的混蛋前夫就伤害过他一次，只要他答应，我绝对不让他受伤第二次。哎，哎，你看，你看，你看啊，这就是九零后啊，就那句话，嘴上没毛，办事不牢，没一个靠。有的人胡子一大把，照样不靠谱。这跟年龄没关系，那跟什么有关系啊？情商。石头虽然年纪小，但有情有义，敢作敢为，喜欢就去争取呗，男未婚女未嫁的。至于什么年龄啊、离没离婚、孩子这些个，他自己都不介意，谁也没资格管。哎，不对啊！刚才你不是这种态度啊？你不是还劝他不要胡闹吗？我作为朋友，替老何着想也不过是友情提示罢了。你可倒好。正儿八经的说起风凉话了，石头能不急吗？不知道的还以为你跟老何什么关系呢。你不会看上老何了吧？这这这这笑话吗？啊，她是你好姐们儿，啊，我就跟她见过满共两回，啊，她她对我那种态度你也看到了，我是有多贱我才能看上她。那你这话意思是，如果他不是我姐们儿，对你态度好点儿，你就能看上他了？不是，我我这么一想，你上回拿着补品去他家，这事儿就挺蹊跷的。你跟我说实话，你是不是喜欢他
不是。大二，咱们都说好了吗？他不翻旧账，这不都跟你说了吗？我对何大业那样，纯粹是为了蹭点好感度，是吧？你说我人都到了，能空手去吗？不能吧，给你丢面，是不是？再说他也孕妇，我送点东西，正常吧？正常。真的？真的。你不一直说吗？咱们要结识彼此的朋友，他是你朋友，那就是我的朋友，是不是？他对你那么重要，但我当然要在他面前表现的好一点了，仅此而已，单纯的嘛。你想太多了啊！嗯。不过话又说回来了，老何真的挺好的。我要是男的，我也愿意跟他在一起。是，挺好的。你对她怀孕这事儿怎么看？挺好的呀，她一直特喜欢小孩，一直想要个自己的孩子。不是不想结婚吗？这不结婚怎么要孩子？我之前怎么没发现你这么保守啊？不结婚生孩子怎么了？单身妈妈多时髦啊！她可是一直以事业女性自居的，对吧？她这生了孩子，公司不要了。这不还有张猛的吗？孩子是张猛的，他能不管呀？而且张猛本来就喜欢老何，说不定两个人就顺其自然就在一起了。你甭跟我提那张猛啊，自己离了婚还带一拖油瓶子，怎么着？何大爷还为了他回家相夫教子啊？怎么就不行啊？只要老何愿意，怎么就不行了？我问你，人生又不只有工作，老何也应该享受一下家庭生活了。他虽然嘴上不说，但我能看得出来。他心里还是很渴望的。他渴望什么呀？他，他又是亲妈又是后妈的，将来这孩子长大了，他再想回归社会就难了。啊，那将来人老珠黄了，你以为这这张猛他就不会嫌弃他吗？我今天这是对你刮目相看呀！啊，怎么了？刚才女人在你这是有保质期的呀。没没没。啊，如果咱俩以后结婚生子，我要回家带孩子，你还不乐意了？没有不乐。我人老珠黄了，你还嫌弃我了是不是？啊，没没没，不是不不嫌弃不嫌弃啊。哎哎哎！告诉你啊，我可能还会心存侥幸的时候，想着逃避一下工作，逃避一下压力，回家相夫教子。但老何不会，他想的可清楚了。这些年他都是自己一步一步脚踏实地的走过来的，所以用不着你操心。干嘛去啊？你拿双平底鞋，你怀孕了，怀孕以后别老穿高跟鞋。大爷姐，你真的想好了吗？而且我觉得张总见人挺好的，而且孩子，孩子可是一条生命啊。你说连我都有勇气把他生下来，为什么你就不行呢？我没有你这么勇敢。再说，孩子对我来说责任太大了，我负担不起。你试都没试过，你为什么就说负担重啊？大叶姐，在我心里你是一个比我勇敢一万倍的人。可是我各种不理解，为什么事情是什么为什么呀？每个人选择的路不同，你有你的选择，我有我的。
。喂，石头。哦、喂，我是石头朋友，石头出车祸了，在农夫天街。呃，他的最近通话里面只有你一个。你现在方便过来一趟吗？哦，行行行，哎，具体在。喂。师傅，去南京东路。去那干嘛呀？我一个朋友车祸了。车车祸？师傅还有多久啊？这不是哪发生车祸了？慢点，你啊，你好，这哪发生车祸了吗？啊，你好，这附近哪发生车祸了？哎，你慢点，你慢点。我说过，我会向你证明我对你的感情是真的。到今天为止，我们已经认识了一年零七个月二十三天三个小时了。这一年多，是我人生中最美好的一段日子。平常你总对我发脾气，觉得我什么都做不好。其实你每次发完脾气之后，我会更心疼你一点。不要因为我年纪小，你就拒绝我。请让我照顾你，也照顾你的孩子。你放心，我一定会当做自己亲生的一样对待。何大爷，请你相信我，我有能力给你一个幸福的未来。但前提，请你给我一个机会，给我一个对你好、永远对你好的机会。何大爷，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。说完了，你不是车祸吗？你不是生命垂危吗？你知不知道我一路走来我多担心？我来了，你就给我看这些啊？你觉得我特开心是不是？是不是特别惊喜，特别有意思啊？大爷，我只是觉得不要叫我大爷，叫我大爷姐。说过多少遍了，我让你叫我姐，不是因为我比你年龄大，而是你弄的这些东西我一点都不喜欢。这就是我们之间存在的实实在在的代沟。你喜欢刺激的、有趣的、年轻的东西。我喜欢呢，我喜欢的是有秩序的、安稳的、平静的生活。我们俩之间永远不可能有交集的。那又怎样？每一对刚开始在一起的恋人
，都有很多分歧，需要时间去磨合。没有时间，没有。我等你，大爷，我知道你现在不喜欢我没关系，感情这东西需要磨合，说不定有一天你就喜欢上我了，哪怕你这辈子不喜欢我也没关系，我也会一直陪着你。嫁给我，给我一次爱你的机会，好吗？是他。我真的谢谢你，可我从来没有想过要结婚，而且我早已经认定，幸福这个东西，只能靠自己。我离过婚，你知道，这段记忆对我来说，是一个天大的麻烦。如果你想要我幸福，那么离我远一点，不要再给我新的麻烦。我我就是想在你身边一直陪着你，一直照顾你。这些年我一直都是自己照顾自己的，别再哭了好吗？石头，你是一个非常非常善良的男生，因为善良，所以同情我。因为同情我，所以想要照顾我。大爷，你听我说，收集你这些幼稚的情话，我我今天就明确的告诉你，我不喜欢你。我以前不喜欢你，现在不喜欢，未来也一样。我一直把你当弟弟，我现在就告诉你。今天过后，你把我们这层关系也毁掉了。我觉得你太过分了，我就这样。不可能还义无反顾当着那么多人面跟你求婚，你心里就没有一点感动吗？我当然感动，但感动有什么用啊？我要接受他，我就是害了他，他有什么理由觉得我一定要跟他在一起、啊？有些事情根本就不需要理由，他爱你就够了，爱就是理由。我要去找张小鹏，因为我爱他。我知道他背叛过我，但是我就是爱他。可是他爱你吗？他已经背叛过你一次了，你就不怕有第二次、第三次？当然怕。而且我也知道他没那么爱我。可是人活着不就是为了高兴吗？我在他身边我就高兴。他不爱我，我是难受。可是再难受我也不能就这么结束了。那你想清楚了吗？我想清楚了。大爱姐，你放心，我这不是委曲求全。我以后一定会好好的生活，我会去工作，会赚钱。
然后好好的爱小鹏，好好的爱我们的孩子。或许有一天，我们的感情真的磨没了，我也不会勉强自己了，因为我知道，孩子是爱的结晶，而不是两个人维系婚姻关系的工具。这个我懂。是什么让你突然变得这么有勇气、啊？是石头，他让我想到了自己。所以大叶姐，你不要这么仓促的做决定，你想想自己和孩子。你既然已经想好，你赶紧去吧。好女孩都会得到幸福的，所以你也会幸福的。这件事情上。你想清楚了，可是我还没有。我再想想吧。那有什么事儿呢？赶紧吃饭。来，你出去一趟。吃完饭再去吧，回来再吃。大爷姐今天要去做手术。现在应该在去医院的路上，我们现在去应该还来得及。你干嘛呀？我来找你，是因为我相信你那天说的话是身不由己。我们快去吧。你知不知道这是你们最后一次机会了？你现在要不去，你们就真的回不去了。
像一场流星雨，我把梦合在掌心，许下一个秘密。那丑陋室在哪儿？好了，那就跟着就是。谢谢。来，护士，有没有一个姓何、姓何的小姐？这儿这么高，来做人工流产。没有，今天手术没有姓何的。没有。